اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اس خاتون کے جسم پر ایک سو دو آئی فونز بندے ہوئے ہیں اور یہ اب ائرپورٹ چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہی ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے آٹھ چلاگ ترین سمگلرز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو کسٹم آفیسرز نے بڑی ہی مہارت سے پکڑ لیا تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں نمبر ایٹ امریکہ اور میکسیکو بارڈر پر کسٹم آفیسرز کو ایک پک اپ پر تب شک ہوا جب انہوں نے پک اپ کے ڈالے میں تازہ تازہ ویلڈنگ کا کام ہوا دیکھا کافی تلاشی لینے کے بعد بھی کسٹم آفیسرز کو ایسا کچھ بھی نہ ملا جو سمگل کیا جا رہا ہو آخر کار تربیت یافتہ کتوں سے معلوم ہوا کہ اس پک اپ میں ایکسپلوسو موجود ہے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد پتا چلا کہ پک اپ کے ڈالے میں نقلی فرش تھا جس کو ہٹایا گیا تو اس کے اندر سے مشین گنز ہینڈ گنز میگزینز اور لا تعداد ایمونیشن برآمد ہوا نمبر سیون ایک ویتنامی شخص امریکہ کے ایئرپورٹ پر چیکنگ کے باوجود داخل ہو گیا لیکن اس کے پاس کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے ایئرپورٹ سیکورٹی کو اس پر شک ہوا اگلے کاؤنٹر پر دوبارہ اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی پینٹ سے اٹھارہ نایاب نسلوں کے سونگ برڈز برآمد ہوئے اس شخص نے اسپیشل پاؤچ بنائے ہوئے تھے جن میں وہ زندہ پرندے لے کر جا رہا تھا ان پرندوں کی قیمت تائیوان میں تو بیس ڈالر ہے لیکن یو ایس اے میں ایک پرندہ ہزار ڈالر کا بکتا ہے نمبر سکس آئی فون اسمگلرز کے لیے ہمیشہ سے ہاٹ کیک رہا ہے کسٹم آفیسرز نے ایئرپورٹ پر ایک چائنیز خاتون کو پکڑا جس کے بازو اس کے جسم سے میچ نہیں کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ بازو کسی اور کے ہیں اور بکیا جسم کسی اور کا ہے جب اسے روک کر چیک کیا گیا تو اس خاتون کے پاس سے ایک سو دو آئی فونز برآمد ہوئے جنہیں اپنے جسم پر ٹیپ کر کے اوپر موٹے کپڑے پہن رکھے تھے جب کہ موسم بھی گرم تھا نمبر فائیو میکسیکو میں ایک خاتون ایک سوٹ کیس میں سامان لے کر اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جیل گئی ملاقات سے واپسی پر اسے جیل کے چیک پوسٹ پر روک لیا گیا کیونکہ وہ خاتون بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی اور اس کا سوٹ کیس بھی کافی موٹا لگ رہا تھا سوٹ کیس کو کھولا گیا تو اس میں سے اس خاتون کا بوائے فرینڈ نکلا جس کو بیس سال کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ اپنی گرل فرینڈ کی مدد سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا نمبر فور ایک شخص ناروے کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو کر کسٹمز کی تمام چیک پوسٹ کراس کر کے باحفاظت ایئرپورٹ سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ایک کسٹم آفیسر نے نوٹس کیا کہ اس شخص کی باڈی غیر معمولی طور پر ہل رہی ہے جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے چودہ پائتھنس اور دس نایاب قسم کی چھپکلیاں برآمد ہوئی جو اس نے اپنی چھاتی اور ٹانگوں سے باندھ رکھی تھی نمبر تھری برمنگم میں ایک قیدی نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو ڈرگ سپلائی کرنے کا پلان بنایا اس کے لیے اس نے جیل سے باہر اپنے دوستوں کی مدد لی اس کے دوست ایک ڈرون کے نیچے رسی کے ذریعے ایک پیکٹ لٹکا کر ڈرون کو جیل کی چار دیواری کے اندر لے جاتے اور ایک مخصوص جگہ پر ایک قیدی وہ پیکٹ وصول کر لیتا کئی مہینوں تک یہ کاروائی چلتی رہی لیکن جیل کے آفیسرز کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی اتفاق سے ایک دن ایک آفیسر نے سی سی ٹی وی کیمرے پہ ہوا میں ایک بیگ دیکھا اور کاروائی کر کے ڈرون اسمگلرز کو گرفتار کر لیا دو سو اسمگلرز نے یہ طریقہ استعمال کر کے دس لاکھ پاؤنڈ کی ڈرگ سپلائی کی تھی نمبر ٹو دبئی سے ایک انڈین جوڑا بچوں کے پیمپرز میں آٹھ کے جی کے سونے کے بسکٹ ڈال کر لا رہے تھے جو ایئرپورٹ پر چیکنگ کے دوران پکڑے گئے اس سونے کی کم از کم قیمت بھی ایک سو چوبیس کروڑ روپے کے برابر ہوگی نمبر ون رشیا میں سگریٹ سستے ہیں جب کہ یو کے اور جرمنی میں ان کی قیمت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ رشین اسمگلرز کے پاس یوکرائن بارڈر پر کسٹم آفیسر نے نوٹ کیا کہ کئی دنوں سے بڑے بڑے درخت ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ انہیں چیک بھی کیا جو بغیر درخت کے تنے ہی لگتے تھے لیکن ہر جرم اپنے پیچھے ایک سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے اگلی دفعہ جب وہ درخت کے تنے ٹرانسپورٹ ہونے بارڈر پر پہنچے تو ان میں سے ایک تنے میں ایک سراغ ظاہر تھا جو کسٹم آفیسر کے دل میں شک پیدا کر گیا لہذا اس نے درخت کو کاٹ کر چیک کرنا چاہا کاٹنے پر معلوم ہوا کہ ان درخت کے تنوں میں پچیس ہزار سگریٹس کے پیکٹ تھے جو انتہائی مہارت سے تنے میں سراغ کر کے ڈالے گئے تھے دوستو یہ تھے وہ آٹھ چلاک ترین اسمگلرز جنہیں ذہین ترین کسٹم آفیسرز نے رنگے ہاتھوں پکڑا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل رحمت اسلام کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگبان